మనకి తెలిసిన యూనివర్స్లో కొన్ని లక్షల గెలాక్సీలు అందులో కొన్ని కోట్ల నక్షత్రాలు కొన్ని వేల గ్రహాలు ఉన్నాయి కానీ వాటన్నిటిలోని మన భూమి ఎందుకంత స్పెషల్ అయ్యింది అసలు మన భూమి మీద జీవం స్టార్ట్ అవ్వడానికి కావలసిన వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ఎలిమెంట్ అయిన వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ సముద్రాలు నదులు మరియు పర్వతాలు అసలు ఎలా ఫామ్ అయ్యాయి అనే క్వశ్చన్ ఇప్పటికీ ఒక బిగ్గెస్ట్ మిస్టరీగానే నిలిచింది అంతెందుకు మన రోజు ఇంట్లో తాగే వాటర్ యొక్క ఏజ్ ఎంతో తెలుసా అది త్రీ పాయింట్ నైన్ బిలియన్ ఇయర్స్ ఎస్ అది నిజమే త్రీ పాయింట్ నైన్ బిలియన్ ఇయర్స్గా రీసైకిల్ అవుతున్న అదే సేమ్ వాటర్ని మనం రోజు తాగుతున్నాం కానీ త్రీ పాయింట్ నైన్ బిలియన్ ఇయర్స్కి ముందు ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అసలు భూమి మీదకి ఎలా వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో నాసాలోని రీసెర్చ్ ల్యాబ్లో పనిచేస్తున్న డేవిడ్ అనే ఒక సైంటిస్ట్కి మన భూమికి దగ్గరలో ఒక తోకచుక్క కనిపించింది అది సాధారణమైన తోకచుక్కలా కాకుండా చాలా వినూత్నంగా అతనికి కనిపించింది వెంటనే దాని మీద పరిశోధించడం అతను స్టార్ట్ చేశాడు అతడి పరిశోధనలో ఒక షాకింగ్ నిజం బయటపడింది దాదాపు నాలుగు మైళ్ళు వెడల్పున్న ఆ కామెట్ మొత్తం గడ్డ కట్టుకుపోయిన ఐస్ మరియు డస్ట్తో నిండి ఉంది దాన్ని వెంటనే తన హయర్ అఫీషియల్స్కి చూపించగా వారందరూ ఒక్కసారిగా షాక్ అయ్యారు ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా వారెవరూ కూడా అంతరిక్షంలో గడ్డ కట్టుకుపోయిన ఒక ఐస్ మరియు డస్ట్తో నిండి ఉన్న కామెంట్ని చూసిందే లేదు దాంతో ఆ సైంటిస్ట్ అందరూ అసలు ఈ కామెంట్స్లో ఎంత వాటర్ ఉంటుంది అని తెలుసుకోవడానికి తన ప్రోబ్ని కామెంట్కి ఢీకొనేలా చేశారు ఒక్కసారిగా ఒక పెద్ద ఎక్స్ప్లోజన్ అయింది ఆల్మోస్ట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ టన్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఒక్కసారిగా స్పేస్లోకి రిలీజ్ అయింది దాంతో మన మహాసముద్రాల వెనక దాగున్న మిస్టరీకి ఒక చిన్న క్లూ దొరికింది దాదాపు ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో మన అర్త్ అనేది ఫామ్ అయింది అది ఫామ్ అయిన కొన్ని బిలియన్ ఇయర్స్ దాకా ఒక బాల్ ఆఫ్ లావాగా కనిపించేది ఎందుకంటే ఆ టైంలో మన భూమి మీద నిత్యం అగ్నిపర్వతాలు పేలుతూ భూకంపాలతో మండే అగ్నిగోళాన్ని తెలిపించేది కొన్ని బిలియన్ ఇయర్స్ తర్వాత మన భూమి చలబడడానికి కావాల్సిన హైడ్రోజన్ ఆక్సిజన్ నైట్రోజన్ మరియు సల్ఫర్ మన భూమి లోపలే ఉండేవి అవి వాల్కినోస్ బర్స్ట్ అయినప్పుడు రిలీజ్ అయ్యి ఒక క్లౌడ్స్గా ఫామ్ అయ్యేవి ఎప్పుడైతే ఈ క్లౌడ్స్ ఫార్మేషన్ స్టార్ట్ అయ్యిందో నెమ్మదిగా వర్షాలు పడడం స్టార్ట్ అయ్యింది కానీ అప్పట్లో వాల్కెనోస్ నుంచి ఎక్కువగా సల్ఫర్ గ్యాస్ రిలీజ్ అయ్యేది దానివల్ల ఆ వర్షాలన్నీ యాసిడ్ రేంజ్గా మారేవి స్లోవెన్స్లోగా ఆ వర్షాల వల్ల మన భూమి ఉపరితల ఉష్ణోగ్రత నెమ్మదిగా తగ్గింది ఎప్పుడైతే మన భూమి యొక్క సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ చల్లబడడం స్టార్ట్ అయ్యిందో ఆ రెయిన్ఫాల్ నుంచి వచ్చిన వాటర్ అంతా లో లేయింగ్ ఏరియాస్లో స్టోర్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యింది దాంతో నదులు స్టార్ట్ అయ్యాయి ఆ నదులన్నీ అనుసంధానమై ఒక పెద్ద మహాసముద్రం ఫామ్ అయ్యింది కానీ సైంటిస్టులకి ఒక డౌట్ వచ్చింది ఇప్పుడున్న నీటి శాతంతో కంపేర్ చేస్తే కేవలం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది మరి ఆ మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినట్టు ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ అవుటర్ స్పేస్ మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్న తోకచుక్కల లాంటివి మన భూమి స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు అలాంటి కొన్ని లక్షల తోకచుక్కలు మన భూమిని డీకౌట్టాయి ఇనీషియల్గా ఒక బాల్ ఆఫ్ ఫైర్గా ఉన్న మన అర్త్ని ఈ తోకచుక్కలు డీకొట్టినప్పుడు అందులో ఉన్న ఐస్ అంతా ఆవిరైపోయింది కానీ ఆ రిపీటెడ్ ప్రాసెస్ వల్ల నెమ్మదిగా మన భూమి సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ చల్లబడడంతో అలా ఫైనల్గా ఆ బొంబాడ్మెంట్ ప్రాసెస్ తర్వాత ఆ వాటర్ అంతా కూడా స్టోర్ అవ్వడం స్టార్ట్ చేసింది అలా మన ఓషన్స్ యొక్క మిస్టరీని సైంటిస్టులు సాల్వ్ చేశారు కానీ ఇంతలోనే మన సైంటిస్టులకి మరొక డౌట్ వచ్చింది అసలు ఈ సముద్రపు నీళ్ళు ఉప్పగా ఎందుకు ఉంటాయి దాంతో ఆ సముద్రపు నీటి శాంపుల్ తీసుకొని స్టడీ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అలా వారి పరిశోధన తర్వాత వాళ్ళకి 
ఆ మిస్టరీ యొక్క ఆన్సర్ తెలిసింది మనకి వర్షం పడ్డప్పుడు ఆ వర్షపు నీరు గాలిలో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో కలిసి కార్బోనిక్ యాసిడ్లా ఫామ్ అవుతుంది అది స్లైట్లీ ఎసిడిక్ ఇన్ నేచర్ ఆ యాసిడిక్ వాటర్ ఎప్పుడైతే రాళ్ల మీద పడి దానిపైన ఉన్న మినరల్స్ మరియు సాల్ట్స్తో రియాక్ట్ అయి మన నదుల ద్వారా సముద్రాల్లో కలిసిపోతాయి ఎప్పుడైతే ఇంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎసిడిక్ వాటర్ ఒక దగ్గర స్టోర్ అవుతుందో దాంతో దాని టేస్ట్ ఆటోమేటిక్గా ఉప్పగా తయారవుతుంది పైగా మన మహాసముద్రాల కింద ఉన్న హైపోథర్మల్ వెంట్స్ నుంచి వచ్చే గ్యాసెస్ వల్ల కూడా మన ఓషన్స్ యొక్క వాటర్ టేస్ట్ సాల్టీగా తయారవుతుంది